আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আগের দিন অনেক বেসিক কোর টপিক নিয়ে আলাপ করছিলাম আর মোস্টলি আমরা এখানে জাস্ট কোর টপিক গুলোই দেখতেছি যেগুলো অ্যাট লিস্ট সিস্টেম ডিজাইনের বেসিক ডিজাইন করতে লাগে সো আজকে আমরা মেইনলি কিছু ট্রেড অফ দেখবো কারণ আমাদের অনেক সময় ডিজাইন করতে গেলে অনেক ডিসিশন মেকিং এই মানে কম্পিটিশনটাই চলে আসে যে এইটা ফোকাস করব না ওইটা ফোকাস করবো সো এগুলো খুবই হাই লেভেল তিনটা ট্রেড অফ খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কিভাবে ডেটাবেস রেপ্লিকেট করা হয় আর আমরা রিভার্স প্রপসি নিয়ে হয়তো কথা দেখবো সো অনেকের অনেক কিছু নিয়ে হয়তো ইন্ডিয়াপ নলেজ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে সো আমরা জিনিসটা ওইভাবেই নিয়ে দেন কারো কিছু অ্যাড করার থাকলে আমরা অ্যাড করবো আর সো এগুলো আমি গত স্লাইডেও ছিল আমি জাস্ট রাখছি যেহেতু এগুলো একটা বেসিক আউটলাইন সো এগুলো আমি জাস্ট পার হয়ে গেলাম ওই যেখানে ওখানে যা ছিল তাই আছে কিভাবে আমরা আর কি অ্যাপ্রোচ করব আর টেম্পলেটটা লিঙ্কটাও আছে সো আমরা ট্রেড অফে চলে যাই যদি সো ফার্স্ট ট্রেড অফ হচ্ছে আমাদের পারফরমেন্স নাকি স্কেলাবিলিটি কোনটা আমরা চুজ করব আর একটা কথা সিস্টেম ডিজাইন কোয়েশ্চেন আছে যদি ভিডিও দেখো ইউটিউবে যে কিছু মক ইন্টারভিউ ভিডিও আছে সো ট্রেড অফ জিনিসটা চলে আসবে আর সব কিছুই ট্রেড অফ তুই সার্ভার ভালো করবি নাকি একটা সিঙ্গেল ইউজারে ভালো পারফরমেন্স দিবি এই জিনিসপাতিগুলো চলে আসে সো এগুলো অ্যাকচুয়ালি ইন্টিউশন কোনো পারফেক্ট সলিউশন আছে এরকম সো ফার্স্ট অফ অল পারফরমেন্স আর স্কেলেবিলিটি তুই কোনটা চুজ করবি সো যদি তোর পারফরমেন্সটা ইস্যু হয় বা কেউ যদি বলে তোর পারফরমেন্স খারাপ তাহলে তোর সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি একটা সিঙ্গেল ইউজারের জন্য স্লো এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট ডেফিনেশন আর যদি তোর সিস্টেমে স্কেলেবিলিটির প্রবলেম থাকে তাহলে হয়তো সিঙ্গেল ইউজারের জন্য ভালো আছে বাট হেভি লোডে আর কি খারাপ সো এখানে আসলে এই জিনিসটা আলোচনা এখানে তো আমার কিছু জানার দরকার নাই সো আমাদের ডিসিশন হচ্ছে এটা যে আমরা কম ইউজারকে সার্ভ করব কিন্তু খুব ভালোভাবে সার্ভ করব নাকি যত বেশি কাভার করা পসিবল সেটা কাভার করব বাট হয়তো আমাদের এফিসিয়েন্সি একটু কমে যাবে সো এই একটা ট্রেড অফ এটা আমাদের মাথায় রাখা আসতে পারে সো মক ইন্টারভিউ যেটা হয় যে তোকে সরাসরি কিছু বলবে না যে এই পার্টটাতে তোকে কোয়েশ্চেন করে জেনে নিতে হবে তো সেখানে তুই জানলে তুই বুঝবি যে তোর পারফরমেন্সটা ভালো করা উচিত নাকি স্কেলেবল করা উচিত সো এটা একটা ট্রেড অফ ছিল আর এখানে একটা স্লাইড আছে আসলে আমি করতে গিয়ে পাইছি একটা ফোরামে সো এই স্লাইডটা যদি পড়িস আসলে এই আমি যা যা বলবো সেগুলো সবই এর মধ্যে জেনে যাবে এবং স্লাইডটা খুবই ভালো অনেক বিশাল বড় দুইশো পেজের স্লাইড এবং অনেক কিছু হয়তো কনটেক্স নাই হয়তো লেকচার দিতে গিয়ে পড়াইছে কিন্তু অনেক কিছু জানছি আর কি আমার কাছে ভালো লাগছে তো এটা দেখি সে আর আরেকটা ট্রেড অফ হচ্ছে লেটেন্সি আর থ্রোবোট আমরা কোনটা চুজ করব সেগুলো ডেফিনেশন অলরেডি আমরা জানি বাট আমাদের টার্গেট থাকবে যে থ্রোপুটটা যত বেশি করা যায় একদম ম্যাক্সিমাম যত বেশি থ্রোপুট হয় আমাদের জন্য তত ভালো কিন্তু লেটেন্সিটা একদম বেস্ট হইতে হবে এমন না বাট আমাদের অ্যাকসেপ্টেবল লেটেন্সি হইলেই হবে সো থ্রোপুটটা আমরা অলওয়েজ সব সিস্টেমে যাই যেন থ্রোপুটটা খুব ভালো থাকে আর লেটেন্সিটা অ্যাকসেপ্টেবল হলেই হবে সো এটা একটা ট্রেড অফ মানে লেটেন্সি ভালো করতে গিয়ে যেন থ্রোপুট না কমায় रिटार মানে রিড ইজ গ্যারান্টিড টু রিটার্ন দা মোস্ট রিসেন্ট রাইট ফর এ গিভেন টাইম আর अवेलेबिलिटी হচ্ছে যে রেসপন্স তোকে দিবে আর কি এরর টাইম আউট বা যাই হোক একটা রিজনেবল অ্যামাউন্টের মধ্যে তোকে ডেটা अवेलेबल মানে তোর রেসপন্সটা अवेलेबल থাকতে হবে আর পার্টিশন টলারেন্স হচ্ছে যখন নেটওয়ার্ক পার্টিশন হবে তখন সিস্টেমটা তখন ফাংশন করবে মানে টলারেট করবে সেই জিনিসটা ইস্যু হবে না সো এটাই আর কি ক্যাপ থিওরেম বাট আমাদের ইস্যুটা হলো যে रखबोटेंसिबिलिटी टाइम आउट इसते 
কনসিস্টেন্ট ডেটা মানে যে কারেক্ট লেটেস্ট একটা ডেটা তে ইউজার কে দিবি যদি সেটা না দিতে পারি তো একটা এরর থ্রো করবে জাস্ট বেসিক কথা এটা আর অ্যাভেইলেবিলিটি হচ্ছে যে মোস্ট রিসেন্ট যে ডেটা তোর কাছে আছে সেটা হয়তো পুরাতন ডেটা হতে পারে হয়তো আপডেট তুই করতে পারিস তাই তো সিস্টেম এখনো করতে পারে না বাট তুই সেটা রিটার্ন করবি অর্থাৎ ইউজার হচ্ছে কখনো এরর টেরর কিছু পাবে না সে রিসেন্ট লেটেস্ট ডেটা টাইপ পাবে সো এটা হলো অ্যাভেইলেবিলিটি আর পার্টিশন টলারেন্স সো এই দুইটার মধ্যে ডিসিশন হচ্ছে একটা সফটওয়্যার ট্রেড অফ মানে তুই কি করবি সেটা তোর উপর মানে তোর সফটওয়্যার ডিজাইনটা কি চাই ইউজারের জন্য কোনটা বেস্ট সেই হিসেবে আর কি তোর ডিসিশন ডিসিশন নিতে হবে সো এগুলো বলার পরে আমরা যদি আসল আলাপে আসি যে আপাতত তো আমার মনে হয় এগুলো হালকা ক্লিয়ার করতে পারছি বাট তুই আরো পড়ে নিস আরো ভালো হবি আমি হয়তো অত বেটার বলতে পারি নাই বাট আমাদের কথা হচ্ছে আমরা সিস্টেম ডিজাইনে এই দুইটার কোনটা চুজ করবো আমরা কি কনসিস্টেন্সি নিব আর নাকি অ্যাভেলেবিলিটি নিব এবং নিলে কোনটা কখন নিব डेटा রিড সেটা ইমিডিয়েটলি তখন দেখতেও পারে নাও দেখতে পারে সো এটা উইক কনসিস্টেন্সি অর্থাৎ বেসিক্যালি এটা টাইমের হিসেবে চিন্তা করলে এটা হচ্ছে অনেক পরে হবে আর কি বা হইতেও পারে সো যেমন হচ্ছে তোর রিয়েল টাইম ভিডিও চ্যাট বা ফোন কলেও চিন্তা কর মানে তুই একটা কথা সেন্ড করলি রিসিভারে কানে সেটা যাইতেও পারে নাও যাইতে পারে বাট তোর সিস্টেম ট্রাই করতেছে কনসিস্টেন্টলি জিনিসটা পাঠানোর সো जिनगे আর হাই লেভেল ও সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি ইভেনচুয়াল কনসিস্টেন্সি ইউজ করা হয় আর স্ট্রং কনসিস্টেন্সি হচ্ছে যে রাইট করার সাথে সাথে রিড জিনিসটা দেখবে আর কি সো সিনক্রোনাইজলি ডেটাগুলোকে রেপ্লিকেট করা হয় সো ডেটাবেজে তুই যখন রাইট করি রিড রাইট করিস তো ফাইলে যখন রাইট করিস ফাইল সিস্টেমে সো তোর ফাইলটা তখনই আর কি রাইট করে রিড করতে পারবে আর কি সো এটা স্ট্রং কনসিস্টেন্সি দ্বারা হয় সো ট্রানজাকশন যেখানে হয় সেখানে তোর স্ট্রং কনসিস্টেন্সি এনশোর করতে হয় সো এগুলো নেটে সার্চ দিলে আরো বেটার ডেফিনিশন পাবি বাট মানে আমার জানার উদ্দেশ্য হলো যে উইক ইভেনচুয়াল স্ট্রং এই তিনটা মাথায় দেয়া এবং অ্যাকচুয়ালি তোর ডিজাইন করতে গেলে কোনটা মাথায় আসবে এটা জাস্ট এনসিওর করা সো যেগুলো ট্রানজাকশন বেসড বা খুবই অ্যাটমিক হইতে হবে হাইলি সেগুলো স্ট্রং আর ইউজুয়ালি ইভেনচুয়াল কনসিস্টেন্সি আমাদের জন্য না যেমন একটা এপিআই কল করলে আমরা ধরে নিলাম কেসে সেটা এখন রাইট হচ্ছে আর কি ইভেনচুয়ালি রাইট হয়ে যাবে ইভেনচুয়াল কনসিস্টেন্সি সো এটা হইলো আমাদের কনসিস্টেন্সি এনসিওর করা হয়ে এখন অ্যাভেইলেবিলিটি কিভাবে এনসিওর করা হয় সো অ্যাভেইলেবিলিটি যেটা বলছিলাম যে ডেটা अवेलेबल থাকবে পুরাতন ডেটা হোক যাই হোক আমাদের ডেটা अवेलेबल রাখতে হবে ইউজার যেন মানে সিস্টেম যেন রানিং থাকে সো ফেইল ওভার ইউজ করে অ্যাভেইলেবিলিটি এনসিওর করা যেতে পারে সো ফেইল ওভার দুই ভাবে হয় অ্যাকটিভ প্যাসিভ ফেইল ওভার সো অ্যাকটিভ প্যাসিভ বলতে আমরা দুইটা সার্ভার চিন্তা করতেছি ধর দুইটা ডেটাবেস একটা অ্যাকটিভ একটা প্যাসিভ ধর অ্যাকটিভে নরমাল রিড রাইট গুলো হয় আর প্যাসিভ হচ্ছে কাইন্ড অফ আই মানে কপি আর কি যেটা থাকে ব্যাকআপ টাইপে সো এই টাইপের ফেল ওভারে মানে অ্যাভেইলেবিলিটি কিভাবে এনসিওর করা হয় একটা হার্ড বিট অ্যাকটিভ আর প্যাসিভ এর মধ্যে আর কি পাঠানো হয় প্যাসিভ সার্ভারটা স্ট্যান্ডবাই থাকে তাদের মধ্যে হার্ড বিট পাঠানো হয় সো এটা নরমাল কোন এপিআই কলও হতে পারে বা কিছু একটা হতে পারে সো হার্ড বিটটা কি করে যে প্যাসিভ সার্ভারকে জাস্ট জানায় যে অ্যাকটিভ সার্ভারটা বেঁচে আছে কিনা এটাই সো যদি হার্ড বিটটা না পায় প্যাসিভ সার্ভার তাহলে প্যাসিভ সার্ভার অ্যাকটিভ সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে নেবে এবং সার্ভিসটা রিজিউম করবে সো স্ট্যান্ড বাই মোডটা সে অ্যাক্টিভ হয়ে গেল অ্যাক্টিভ ততক্ষণে এখন ড্যামেজ কন্ট্রোল বা ঠিক করতে যে টাইমটা লাগে ততক্ষণ প্যাসিভটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে 
সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই হার্ট বিটটা হার্ট বিট যদি না পায় তাহলে প্যাসিভটি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এবং অ্যাক্টিভের আইপি অ্যাড্রেসটা নিয়ে নেয় সো এই ক্ষেত্রে যেটা হলো অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে কিন্তু তার কোনো কিছু করতে হবে না সে প্যাসিভটার আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করবে সে যেহেতু এটাকে তখন অ্যাক্টিভ হিসেবে চিনবে আর অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ফেলওয়ার কাইন্ড অফ লোড ব্যালেন্সিং এর মতোই দুইটা সার্ভার থাকবে যেখানে তারা নিজেদের মধ্যে লোড গুলো ব্যালেন্স করে নিচ্ছে তারা নিজেরাই ট্রাফিক ম্যানেজ করবে সো সার্ভার গুলো যদি পাবলিক ফেসিং হয় তাহলে ডিএনএস টা হচ্ছে দুইটারই আইপি জানতে হবে যেহেতু সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে দুইটা সার্ভারের সাথেই কমিউনিকেশন হবে আর যদি ইন্টারনালি থাকে তাহলে অ্যাপ্লিকেশন লজিকের আর কি দুইটা সার্ভার সম্পর্কে জানা লাগে সো এখানে অনেক কিছু হয় আর কি ধর দুইটাই যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে আমার কথা হইতে পারে যে একটাতে যদি ডেটা আমি সেন্ড করি তাহলে বাকিটার কাছে কিভাবে যাই তো সেইটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেপ্লিকেশনটা লাগে যে যদি দুইটাই অ্যাক্টিভ হয় বা সিমিলারলি অ্যাক্টিভ হয় হয়তো কোনোটা হাই লোড কোনোটা লো লোড বাট দুইটাই যেহেতু অ্যাক্টিভ তাদের মধ্যে ডেটা রেপ্লিকেশনটা লাগবে সো এভাবে অ্যাভেলেবিলিটি ফেইল ওভারকে ইনস্যুর করা যায় যে ফেইল করলে প্যাসিভটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায় আর এখানে দুইটা অ্যাক্টিভ থাকে কাইন্ড অফ ওইটাই ফেইল সেফ হিসেবে কাজ করে সো যেটা বলতেছিলাম যে ডেটা রেপ্লিকেশন সো অ্যাভেলেবিলিটি ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস সিস্টেমগুলোকে স্কেল করা হয় সো আমরা জাস্ট নেক্সট টপিকে ডেটাবেস রেপ্লিকেশনগুলো দেখব সো ডেটাবেস রেপ্লিকেশন মেইনলি দুই ধরনের অ্যাক্টিভ আর প্যাসিভ সো অ্যাক্টিভটা হচ্ছে পুশ মানে বুঝাই যাচ্ছে যে যদি কোনো ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট বা কিছু একটা দেয়া হয় সব সার্ভারে জিনিসটাকে প্রসেস করে আর কি সো ধর পাঁচটা তোর ডেটাবেস আছে পাঁচটা ডেটাবেস সার্ভার সো তুই কোনো নতুন ডেটা দিলে পাঁচটা জিনিসটাই পাঁচটা ডেটাবেসে জিনিসটা আপডেট করে নিবে সো এটা অ্যাক্টিভলি হয় কাইন্ড অফ তুই পাঁচটা সার্ভারে সব কিছু পুশ করার লজিক দিয়ে রাখবি আর প্যাসিভ রেপ্লিকেশন হচ্ছে পুল করে নিবে সো একটা সার্ভার যেটা প্রাইমারি বলবো আমরা সে হচ্ছে ক্লায়েন্টের রিকোয়েস্ট গুলো প্রসেস করবে দেন বাকি স্টোরেজ গুলা সেটাকে প্যাসিভলি আপডেট করে নিবে সো কাইন্ড অফ পুল করে নিবে সো অ্যাক্টিভ হচ্ছে সবাই একসাথে আপডেট হবে কাইন্ড অফ আর প্যাসিভ হচ্ছে একটা প্রাইমারি থাকবে তাকে ফলো করবে বাকি সো আমাদের অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশন কাইন্ড অফ লোড ব্যালেন্সিং বা বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে প্যাসিভ রেপ্লিকেশনের মেথড গুলো কি সেগুলো আমরা একটু দেখবো সো চার ধর ভাবে প্যাসিভলি ডেটাবেস ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস রেপ্লিকেট করা যায় ফার্স্টটা হলো মাস্টার স্টেপ রেপ্লিকেশন খুবই বেসিক কথাবার্তা ক্লায়েন্ট হচ্ছে শুধু মাস্টারে রিড রাইট করতে পারে রিড এবং রাইট দুইটাই মাস্টার থেকে স্লেভ ডেটাবেসগুলো জিনিসটাকে রেপ্লিকেট করে নেয় অ্যান্ড স্লেভ থেকে ক্লায়েন্ট শুধু রিড করতে পারে নট রাইট সো রাইটগুলো হবে শুধু মাস্টার সো মাস্টার লেটেস্ট ডেটাগুলো পাবে আর স্লেভগুলো ইন্টারনালি ডেটাগুলো রেপ্লিকেট করে নেবে সো এগুলো কোডিং লেভেলে বা সিস্টেম লেভেলে কিভাবে হয় এখানে আর কি বলতেছি না জাস্ট বেসিক আইডিয়াটা বলতেছি কারণ তোর সিস্টেম ডিজাইনে আসলে তোর বলতে হবে না যে এই সার্ভিস টেস্ট করবো অমুক ক্লাউডের সো সেটা পরের হিসাব দেন মাস্টার মাস্টার রেপ্লিকেশন সেখানে দুইটা সার্ভারেই রিড রাইট করা যেতে পারে বাট এটা কাইন্ড অফ পুশ হবে না কেন কারণ রিড রাইট একটাতেই করবে ক্লায়েন্ট অ্যান্ড রেপ্লিকেশনটা ইন্টারনালি দুইটা মাস্টার সার্ভার করবে সো যেমন এই মাস্টারের নতুন ডেটা আসলে সে ওর সাথে রেপ্লিকেট করে নিবে এই মাস্টার ডেটা এই মাস্টার রেপ্লিকেট করে নিবে অ্যান্ড্রয়েডটা আছে যে ট্রি রেপ্লিকেশন সো এখানে একটা ট্রি ফরম্যাটে থাকবে সো এখানে জিনিসটা এরকম যে সার্ভারগুলো একটা ট্রির মতো কানেক্টেড থাকবে সো রিড রাইট কিন্তু একটা মাস্টার সার্ভারই হবে এবং সেই মাস্টারের আন্ডারে মাল্টিপল স্লেভ থাকবে বাট কোনো একটা স্লেভের আন্ডারে আরও স্লেভ সার্ভার থাকতে পারে সো সেই সেফ সার্ভারটা কাইন্ড অফ আরেকটা ইন্টারনাল মাস্টার সার্ভার হিসেবে কাজ করবে সো যেমন এখান থেকে এখানে রেপ্লিকেট হবে আর চাইল্ড মাস্টারগুলো তাদের স্লেভগুলোকে রেপ্লিকেট করে দেবে সো এটার আন্ডারে আরও থাকতে পারে সো এইভাবে আর কি ট্রি রেপ্লিকেশনটা হয়ে থাকে অ্যান্ড দেন একটা কেবল হয় বাডি রেপ্লিকেশন সো এটা একটা এরকম রিং লাইক স্ট্রাকচার সো এখানে যেটা হয় যে নোড এটা এ ডেটাটা রাখবে বাট তার প্রিভিয়াস নোডের ব্যাক আপটা রেখে দিবে সো সে একটা সার্ভার অলওয়েজ তার লাইক চেনের প্রিভিয়াস নোডের ডেটার ব্যাক আপটা রাখবে আমি কোনো কিছুটা ভুল দেখালাম হ্যাঁ ঠিক আছে এটা নোড ই সে ইর ব্যাক আপটা রাখতেছে সিমিলারলি নোড বিটা এর ব্যাক আপটা রাখতেছে সো এটা কাইন্ড অফ খুবই ইন্টারনাল টাইপের সিস্টেম ইউজ করা হয় নট কোয়াইট পপুলার এভাবে এই ডেটাগুলো রেপ্লিকেট করা হয় সো এখানে কিছু জিনিস হইতে পারে কিছু ফেল সেফ হতে পারে যেমন ধর যদি একটা নোড ফেল করে ধর নোড এটাই যদি চলে যায় তাহলে আমরা কিভাবে জিনিসটা ঠিক করব এটা রয়ে ও
এই ডেটাটা তখনই রেপ্লিকেট হয়ে যাবে সো এই ধরনের জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হয় সো বডি রেপ্লিকেশন একটু টাফ এবং কমপ্লেক্স এন্ড করার পর রেপ্লিকেশন চেইনটা আর কি আপডেট করে দেওয়া হয় সো এর ডেটাটা বি তে স্টোর থাকবে এন্ড যেহেতু আমাদের ফেইল সেফটা লাগবে সো ব্যাকআপটা ওইখানে বি আর এর ডেটা যেহেতু নিয়ে আসছি পরে নোটে বি আর এর ব্যাকআপটা নিয়ে যেতে হবে সো এই হলো আমাদের প্যাসিভ রেপ্লিকেশন এন্ড রেপ্লিকেশনের এখন সমস্যা কি মানে রেপ্লিকেশন অ্যাকচুয়ালি কি কি ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধাই ফেলতে পারে সেটা হলো যে যদি মাস্টার থেকে স্লেভ গুলা রেপ্লিকেট করার আগেই মাস্টার ফেল করে তাহলে তো আসলে আমার কোনো ডেটা আমার কাছে থাকবে না সো এটা পটেনশিয়াল লস অফ ডেটা সো মাস্টারটা কাইন্ড অফ একটা সোর্স সিঙ্গেল সোর্স অফ ফেলিয়র খুব রিস্কি একটা ব্যাপার আর যেহেতু আমাদের রেপ্লিক রেপ্লিকেট করা হচ্ছে সো রেপ্লিকেট ডেটাগুলো রাইট হইতে একটা টাইম লাগবে সো এই জিনিসগুলো একটু স্লো এই ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের চাইল্ড থেকে এই সময় কেউ একজন রিড করলো সেক্ষেত্রে সে কিন্তু রেটেস্ট ডেটাটা পাবে না আর যত বেশি স্লেভ বাড়বে তো রেপ্লিকেট ততই বাড়বে একটা রেপ্লিকেশন ল্যাগ হবে সো ট্রি স্ট্রাকচারে যত বড় ট্রি হবে তো ডেটা নিচের দিকে ফ্লো করতে তারও বেশি সময় লাগবে আর এই হার্ডওয়্যারের অ্যাডিশনাল কমপ্লেক্সিটি অ্যাড করে এগুলো আসলে আমি একটা আর্টিকেল থেকে কপি পেস্ট করে দিয়েছি বাট যা বুঝছি বেসিকগুলো সেগুলোই বললাম जैगा বাইরের জিনিসপাতিগুলো হ্যান্ডেল করবে ক্লায়েন্টের জিনিসপাতি বা এক্সটারনাল অ্যাপ্লিকেশনের সব জিনিসপাতি সে নিবে নিয়ে দেন সে বাকিটা কে হ্যান্ডেল করে আবার ব্যাক করবে সো এটা একটা ইউনিফাইড ইন্টারফেস সো রিভার্স প্রক্সি কেন ইউজ করব আমরা সিকিউরিটি বোঝাই যাচ্ছে এগুলো অলরেডি একবার আলাপ হইছে লোড ব্যালেন্সিং এর সময় যে যদি রিভার্স প্রক্সি সামনে বসে থাকে আমার কিন্তু ইন্টারনাল ইনফরমেশন বাইরের লোকজন জানবে না ব্যাকএন্ড সার্ভার আইপি টাইপি এবং আইপি ব্ল্যাক লিস্ট করা পসিবল রিভার্স প্রক্সি দিয়ে समस्या खराब दिखाईल सामने बस सिक्यूरिटी माल्टीपल सार्वर थे এবং ক্লায়েন্ট বা তোর রিড রাইট অনেক বেশি হবে সো সে ক্ষেত্রে লোড ব্যালেন্সারটা ইউজফুল আর রিভার্স প্রক্সি অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়েব সার্ভারের জন্য ভালো এন্ড এটা অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিন এক্স এরই ডিফারেনশিয়েশন দেয়া সো সেখান থেকে নেওয়া সো আমি এটাই বুঝছি বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে হয় আমার রিভার্স প্রক্সির কিছু ফাংশনালিটি লাগবে বাট আমার লোড ব্যালেন্সিংও করা লাগবে সে ক্ষেত্রে কি করব সে ক্ষেত্রে হয়তো ইঞ্জিন এক্স প্লাসের কিছু সার্ভিস আছে যেখানে তোর দুইটা কাজই করে দেয় একসাথে বাট ম্যানুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশনটা কেমন হবে আমার আইডিয়া নাই কেউ চাইলে বলতে পারিস আর এখানে আর কি ফারদার আর্টিকেল যেগুলো পড়ছিলাম সেগুলো লিংক দেওয়া আছে সো মোটামুটি এই পর্যন্তই আমার আলাপচালাপ ছিল এখন আমরা ওপেন ডিসকাশন করতে পারি ধন্যবাদ নাইস
मैंने সেখানে যেটা হয় যে তোর লোড ব্যালেন্সারকে আগে দেখায় তারপর একটা রিভার্স প্রক্সি কে দেখায় সো দুইটা একসাথে আর কি ইউজ করা যায় মানে জিনিসটার ফ্লোটো এরকম মানে ক্লায়েন্ট লোড ব্যালেন্সার আসবে দেন ওয়েব সার্ভার হচ্ছে আবার ব্যাকএন্ড সার্ভার এর আগে বসে থাকে সো এরকম একটা সিস্টেম সিস্টেম থাকে ওকে রিভার্স প্রক্সি বলতে আমরা আমরা যে এরকম প্রক্সি ইউজ করি যে আমাদের সব রিকোয়েস্ট একটা সার্ভার হয়ে যে কোনো খানে যাবে सामने কোন ইউজ কে স্যার কি মানে তো জেনারেলি যদি থাকে তাহলে লোড লোড ব্যালেন্সার যে ক্লাস ওইগুলাই তো অনেকগুলো হতে পারে যে রিভার্স প্রক্সির অনেকগুলো কাজ আর কি ও করে দিতে পারছে তখন তো एक्चुअली ও ওর সামনে কে রাখা যাবে স্যার কিন্তু বাই ডিফল্ট লোড ব্যালেন্সিং এর কাজ করে হ্যাঁ 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 ইঞ্জিনিয়ার্স কাইন্ড অফ দুইটা মিলায় একটা সলিউশন আছে এর কথা মাত্র তো ওই নিশ্চয়ই মিনি যে ইঞ্জিনিয়ার্স কোনো দিন সেটআপ করি নাই মানে জাস্ট চালাইছি এর কি সো ইন্ডেট বলতে পারছি না আমি যদি ইঞ্জিনিয়ার সাইড বা সেটআপ যেটা করা লাগছিল যে আর কি যে কোন কিছু সার্ভ করার জন্য আর কি ডাইরেক্ট আমরা তো অনেক সার্ভার দিয়ে সার্ভ করা যায় তো আমরা এই ইঞ্জিনিয়ার্স দিয়ে আর কি রিভার্স প্রক্সি হিসেবে সার্ভ করে আর কি সবগুলা ওরকম দেখছিলাম কি ইঞ্জিনিয়ার্স তো সার্ভারই আর কি বলে দেখে হুম আমি কম্প্রেসর এর একটা ইউজ কেস বলতে পারি ধর ইঞ্জিনিয়ার্স এর যে জিনিসটা বললি যে সে ডাটা কম্প্রেস কি কম্প্রেসর কাছে করে নিতে পারে তো ধর মনে কর এখন তুই তো অনেক সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন বানাস তো অন সেটা ঘর বান্ডেল সাইজ হয়ে যায় 1 মেগাবাইটের বেশি যে একটা একটা যদি স্পাত রিবন আসে এর সাইজ তো 1.2 মেগাবাইট হয়ে যায় তো পারফরম্যান্স সেট করতে এটা একটা হিউজ প্যারা দিতে পারে তো এই ক্ষেত্রে যেটা করা যায় তো আমরা তো বেসিক্যালি যখন রিয়্যাক্ট বা অ্যাঙ্গুলার বা ভিউ সেটে ইউজ করি তো বেসিক্যালি আমরা একটা বান্ডেল ফাইল ক্রিয়েট করি যেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ভাবে সার্ভ হয় সার্ভার থেকে হুম হুম তো যেটা করা যায় তুই যে এস ফাইলগুলো সার্ভারে পুশ না করে তুই সার্ভার হচ্ছে যে এস ফাইলগুলো আর জিপ ভার্সনটা পুশ করবি মানে যে এস ফাইল যেগুলো আছে ওগুলা তুই জিপ করে দিবি সার্ভারে পরে যখন সার্ভ করা হবে তখন এনজিনেক্স কি করে এনজিনেক্স হচ্ছে ওই ফাইল সার্ভ ফাইলগুলাই মানে সার্ভ করে হচ্ছে জিপ ফাইলগুলাই সার্চ করে ওইভাবে বলে দেয় এবং ব্রাউজারগুলো হচ্ছে ওই জিপ ফাইলগুলো আনজিপ করে সেটা সার্চ করতে হবে তো দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে কম্প্রেশন রেট অনেক ভালো হয় তোর মনে কর 2 মেগাবাইট 1.2 মেগাবাইটের ফাইল সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স হয়ে 240 কিলোবাইট হয়ে যেতে পারে खराब
আচ্ছা তুই এমনি নেক্সট আর রিঅ্যাক্ট এর एक्चुअली ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স বল নেক্সট ফাস্ট আচ্ছা নেক্সট ফাস্ট আচ্ছা রিঅ্যাক্ট এর ক্ষেত্রে আচ্ছা নেক্সট এর ক্ষেত্রে যেটা হইতোছে নেক্সট এর ক্ষেত্রে তোর মনে কর তোর একটা ওয়েবসাইট তুই ডিজাইন করছস ওটা হচ্ছে তোর পাঁচটা স্ক্রিন হয়তো আছে ঠিক আছে তো রিঅ্যাক্ট এর ক্ষেত্রে যেটা হবে তুই যখন সাইটটা লোড করবি তোর সার্ভারে হিট একবার ইউ রিঅ্যাক্টের জাস্ট সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটার বেন মত হইতাছে সেটা সার্ভারে একবার হিট করবে সার্ভার সব ডেটা পাঠায় দিবে ওইটা আমার ব্রাউজার ক্যাশ করে রাখবে ওইখান থেকে হচ্ছে সেই করে সার্ভার তুই হয়তো ইউআরএল চেঞ্জ করে অন্য একটা স্ক্রিনে যাচ্ছ বাট ওইটা তোমার সার্ভার হিট হচ্ছে এটা ভার্চুয়ালি রাউটিং হচ্ছে সো ব্রাউজারের মাঝে না এটা তো পরে হইতেছে যদি তুই ইয়া বলে দিস মানে হচ্ছে প্রিলোড না করিস তুই যদি এখন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভ করার সময় প্রিলোড ইউজ না করিস তখন হচ্ছে হয়তো সে ওই মানে প্রতিবার পেজে গেলে বা পেজ রিলোড দিলে সে হচ্ছে সার্ভারে কল দিয়ে পেজগুলো নিয়ে আসবে কিন্তু হচ্ছে তুই যে কথাটা বলি এটা তো আসলে প্রিলোডেড বিআর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনে কে যে হয় না মানে আমি যেটা বললাম তুই তো মনে কর তোর রিঅ্যাক্ট প্রজেক্টে সার্ভার একটা সার্ভারে যাচ্ছে ওই সার্ভারে তুই যখন ই করবি তোর ক্লায়েন্ট সার্ভার যেটা ফ্রন্ট এন্ডের সার্ভার ওইখানে কি একবার হবে তুই তো এইচটিএমএল সার্ভারের কথা বলছিস না হ্যাঁ মানে এটা এটা তো চাইলে সে লেজি লোড করতে পারে আচ্ছা